ఫణి తుఫాన్ తీవ్రత పెరుగుతుంది ఈ నెల ముప్పై మే ఒకటవ తేదీల్లో దిశ మార్చుకుని ఉత్తరాంధ్ర ఒడిశా దిశగా కదిలే అవకాశాలున్నాయని అధికారులు ప్రకటించారు మరో ఆరు గంటల్లో తీవ్ర తుఫానుగా మారనున్న ఫణి ముప్పైన అతి తీవ్రంగా మే ఒకటిన పెను తుఫానుగా మారనుంది మే రెండు మూడు తేదీల్లో ఉత్తరాంధ్ర తీరం సమీపానికి రానుంది అయితే ఎక్కడ తీరాన్ని తాకుతుందనేది వాతావరణ శాఖ ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు ఈ రోజు ఉదయం ట్రింకోమలికి ఆరు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో చెన్నైకి ఎనిమిది వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో మచిలీపట్నానికి వెయ్యి యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ నివేదిక ఇచ్చింది మే ఒకటవ తేదీ నాటికి పెను తుఫానుగా మారి ఉత్తరాంధ్రకు దగ్గరగా ప్రయాణించే అవకాశాలున్నట్లు తెలిపింది ఆ సమయంలో గాలుల వేగం నూట యాభై కిలోమీటర్ల నుంచి నూట ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తేదీల్లో కేరళ తమిళనాడు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని కేరళలో భారీ వర్షాలుంటాయని అధికారులు చెప్పారు అలాగే మే రెండు మూడు తేదీల్లో ఉత్తరాంధ్ర ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఉంటాయని ఒడిశా తీరంలో భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉన్నట్లు వివరించారు అయితే వాతావరణ శాఖ జారీ చేసిన తాజా బులెటిన్ ప్రకారం కృష్ణా జిల్లాకు ఫణి ముప్పు దాదాపు తప్పినట్టయిందని కలెక్టర్ ఏఎండి ఇంతియాజ్ అన్నారు ప్రస్తుతం తుఫాన్ ఉత్తర దిశగా పయనిస్తోందన్నారు ఒకవేళ తుఫాన్ దిశ మార్చుకుంటే దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉందన్నారు తీరంలో అన్ని శాఖల అధికారులను అప్రమత్తం చేశామన్నారు సైక్లోన్ ఏదైతే మనకుందో ఇది ఎక్కువగా ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తేదీల్లో మన సౌత్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే మనకి నెల్లూరు ఆ జిల్లాల్లో ప్రభావం రెండవ తేదీ మూడవ తేదీ నార్త్ కోస్టల్ డిస్టిక్స్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం వైపు మనకు భారీ వర్షాలు కలిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది కానీ కృష్ణా జిల్లాలో అందరు అధికారులను అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది మనకు కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అందరికీ ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని కొన్ని ఏదైతే వాతావరణ మనకు సైక్లోన్ ప్రోన్ మండల్స్ ఉన్నాయో వాటికి స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ నియమించడం జరిగింది అలాగే ఈరోజు ఉదయాన్నే సంబంధిత అధికారులతో మనకు ఇక్కడ మచిలీపట్నంలో ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలు రాడార్ కేంద్రం దగ్గర ఉన్న జయంత్ కాలనీ అలాగే మనకు ఇటువైపు మంగినపూడి బీచ్లో సముద్ర పల్లల్ని ఈ నెల ముప్పైన తమిళనాడు పుదుచ్చేరి దక్షిణ కోస్తా తీరంలో గంటకు యాభై కిలోమీటర్ల నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని అధికారులు ప్రకటించారు ఆ తర్వాత మే రెండున ఏపీ ఒడిశా తీరాల్లో గంటకు నలభై నుంచి అరవై కిలోమీటర్లు మూడున ఒడిశా తీరంలో యాభై నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది మే ఒకటి రెండు మూడు తేదీల మధ్య ఉత్తరాంధ్ర ఒడిశా తీరాల్లో సముద్రం చాలా చురుగ్గా ఉంటుందని తెలిపారు విశాఖ మచిలీపట్నం నిజాంపట్నం కృష్ణపట్నం ఓడరేవుల్లో రెండవ ప్రమాద హెచ్చరికలు అమల్లో ఉన్నాయి